हेलो एवरीवन वेलकम टू द महिंद्रा ग्रुप द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स एज टुडे वी विल डिस्कस स्पॉट दैरर विद टाइमर यानी आज जो होगा वो 20 सेकंड्स का टाइमर चलेगा हर एक क्वेश्चंस में और आपको उन 20 सेकंड्स के अंदर ही एरर को स्पॉट करना है राइट सो सम हाउ वी कैन से कि यू नो तो भाई थोड़ा सा अगर टाइम ज्यादा मिलता है तो कैंडिडेट एक दो मिनट लगा के तो सर्च कर ही लेता है बट जब टाइम लिमिटेड होता है जैसा कि एग्जामिनेशन में होता है हमारे साथ तो वहां पर हम कैसे एरर को स्पॉट करें आज का शो कुछ इस टाइप से डिजाइन किया गया है और इसमें आपका हेल्प करेगा सो so, लेते हैं सबसे पहली स्लाइड आपके सामने एरर डिटेक्शन की सीरीज में जैसा कि आपको पता है कि एरर डिटेक्शन किस टाइप का है भाई ये आपका ओल्ड पैटर्न जो कि 2016 में एस में और आई में भी देखने को मिले हैं सो so, इसी पैटर्न पे ही एरर डिटेक्शन आज किया जाएगा यानी रीड ईच पार्ट ऑफ देंटेंस टू फाइंड आउट इफ देर इज एनी एर इन इट मीन वॉट यू नीड टू डू वन सेंटेंस विल बी गिवन विच विल बी डिवाइडेड इन फोर पार्ट एंड लास्ट पार्ट विल बी नो एर तो आपको क्या करना है उन्हीं में से फाइंड करना है द एर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ देंटेंस द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज द आंसर एंड इफ देर इज नो एर मार्क योर आंसर एज फाइव अगर आपको लगता है कि कोई भी एरर नहीं है तो आप वहां पर ऑप्शन नंबर फिफ्थ को मार्क करेंगे राइट सो नाउ लेट्स टेक अ वेरी फर्स्ट स्लाइड ऑफ एर डिटेक्शन गाइज एंड द वेरी फर्स्ट स्लाइड हैज कम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल आपके सामने ये क्वेश्चन है आपका टाइम स्टार्ट होता है अब कम ऑन गाइज क्विकली जल्दी से बताएंगे आखिर क्या एरर है इसमें टेन सेकेंड फाइव फोर थ्री टू वन टाइम सॉफ सो गाइस ट्वेंटी सेकेंड कंप्लीट होता है यहां पर कितने आंसर आए देखना इंटरेस्टिंग होगा सो so, चलिए देखते हैं आखिर इसका आंसर क्या होगा आई I मीन mean, इस पर्टिकुलर सेंटेंस के में किस पार्ट में एरर चलिए चेक करते हैं तो सेंटेंस क्या कहता है फॉर एन इकोनॉमी दैट रियलाइज देखिए एक एक पार्ट को ध्यान से चेक करना है स्टूडेंट्स अरविंद का सबसे पहला आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड ओके एंड टॉमी का कहना है कि टॉमी मुखर्जी ऑप्शन नंबर सेकंड सो देखते हैं अरविंद का आंसर करेक्ट है या टॉमी का करेक्ट है या ये दोनों का करेक्ट नहीं है राइट सो सेंटेंस कह रहा है फॉर एन इकोनॉमी एक किसी इकोनॉमी के लिए क्या दैट रियलाइज ऑन पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट में रिलाय करती है एंड प्राइवेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेट कंजम्पन में जो रिलाय करती है टू रिव्यू करने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एंड ग्रोथ को ठीक यहां तक तो सही जा रहा है यानी फॉर एन इकोनॉमिक दैट रियलाइज ऑन पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेट कंजम्पन टू रिव्यू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ सो इतना तक तो करेक्ट है यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों तो हमारे सही हो गए आगे क्या करें एंड ग्रोथ द लास्ट राउंड फॉर ऑफिशियल स्टेटिक्स ऑन प्राइसेस एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज सिग्नल्स फॉर द नेक्स्ट टेस्टिंग गाइस अगली इस सेंटेंस को देखो देखो सेकंड तक तो करेक्ट हो गया था सेकंड के बाद अगर हम चेक करें तो सेंटेंस में कह रहा है द लास्ट राउंड लास्ट राउंड फॉर ऑफिशियल स्टैटिक्स लास्ट राउंड ऑफिशियल स्टैटिक्स के लिए ऑन प्राइसेस और इन इंडस्ट्रियल एक्टिविस्ट लास्ट राउंड इनके लिए है या इनका लास्ट राउंड बात को समझेंगे अगेन आम रिपीटिंग यहां पे कह रहे द लास्ट राउंड फॉर ऑफिशियल स्टैटिक्स ऑफिशियल स्टैटिक्स ऑन प्राइसेस एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविस्ट मतलब जो लास्ट राउंड है जो अभी आपने देखा कि इकोनॉमिक दैट रिलाय करती इन इन चीजों पे तो इसका जो लास्ट राउंड है वो इनके लिए नहीं है बल्कि इनका लास्ट राउंड ऑन प्राइसेस एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविस्ट गाइज इसका मतलब जो प्रॉब्लम है दैट प्रॉब्लम इज गिवेड इन प्रिपोजिशन दिस प्रिपोजिशन विल बी रिमूवड यूजिंग प्रिपोजिशन ऑफ Are you getting my point? यहां पर होना चाहिए था द लास्ट राउंड ऑफ ऑफिशियल स्टेटिक्स स्टेटिक्स ऑफिशियल स्टेटिक्स का जो लास्ट राउंड है ऑन प्राइस एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविस्ट में सिग्नल्स फॉर द नेक्स्ट एक्सटिंग राइट सो यहां पर अगर देखें तो ये पार्ट यहां पर क्योंकि बात उसने की है द लास्ट राउंड जो लास्ट राउंड है इनका तो वो क्या करता है सिग्नल्स करता है फॉर द नेक्स्ट एक्सटिंग के लिए सो गाइस यहां पर जो करेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए आई मीन जो जिसमें एरर होना चाहिए दैट मस्ट बी ऑप्शन नंबर थर्ड जिसमें आपको क्या करना है आपको ऑफ फटाना है यूजिंग प्रेपोजिशन फॉर आर यू गेटिंग माई पॉइंट So, बिल्कुल सही है यहां पर सोनम गुप्ता आपका आंसर यस ऑफ कोर्स इफ यू हैव राउंड यू इफ यू हैव मार्क्ड दिस वन क्योंकि राउंड फॉर नहीं एक तो और दूसरी चीज द लास्ट राउंड ऑफ एक दूसरा पॉइंट और भी बता दें आपको राउंड ऑफ हम यहां पर यूज करते हैं जनरली अगर हम फॉलोअर वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करें जैसे अकॉर्डिंग टू इन ऑर्डर टू है ना ओइंग टू डील विद है ना तो वैसे ही गाइज वी जस्ट यूज राउंड ऑफ नॉट राउंड फॉर पहला पॉइंट एंड दूसरा पॉइंट अगर देखे तो द लास्ट राउंड किसका इनका सो दिस इज नॉट फॉर देम दिस इज ऑफ देम राइट गाइस ऑप्शन नंबर थर्ड कंटेन्स दिया रहा आपको थर्ड को यहां पर चेक आई मीन थर्ड में से फॉर हटाना है और उसकी जगह भी यूज करना है ऑफ ठीक है क्लियर हो रहा है चलो
Come on. Quickly. 15 seconds. 10 seconds left. Quickly. 5, 4, 3, 2, 1. Time off. So guys, in this way, see, how many people are today? 10 questions are today. And how many 10 questions are there? Who are the people within 10, 20 seconds? Who answers their answers? So guys, let's check this one. Sunday is saying, in another barrier. And another barrier breaking development. In another barrier breaking development. Okay. The auction price. Auction price of whose photovoltaic power per kilowatt hour. अब देखो यहां पर कह रहे हैं जो ऑप्शन प्राइस है ऑफ सोलर फोटोवोल्टेइक यानी कि एसपीवी का यानी प्राइस ऑफ सोलर फोटोवोल्टेइक फिर क्या कह रहा है पावर पर किलोवाट आवर इज ड्रॉप्ड बिलो 3 रुपीस टू 2.97 इन मध्य प्रदेश प्रोवाइडिंग अ क्लियर पॉइंटर ऑफ द फ्यूचर कोर्स इन रिवर्स क्या कम ऑन क्या लगता है क्या लगता है कौन सा ऑप्शन हो सकता है सेकंड थर्ड सेकंड थर्ड में फाइट है चलो तो देखो गाइस यहां पे सर्टिस क्या कह रहा है ध्यान से अगर हम पढ़ेंगे यहां पे यहां पे कह रहा है इन अनदर बैरियर ब्रेकिंग डेवलपमेंट द ऑक्शन प्राइस ऑफ सोलर फोटोवोल्टेइक यानी जो ऑक्शन प्राइस है सोलर फोटोवोल्टेइक का अना पावर का पर किलोवाट ठीक है पर किलोवाट और अब इसके बाद इसमें क्या बोला इज ड्रॉप्ड इज ड्रॉप्ड बिलो इतने से इतने तक गाइस एक चीज मुझे बताओ जैसे यहां पर इसने यू नो सो इसने सोलर फोटोवोल्टेइक की बात की पावर पर किलोवाट की यहां पे बात की राइट एज अ सब्जेक्ट वो ले रहा है और यहां पे गाइस उसने इज के साथ ड्रॉप भी यूज कर दिया बात को समझेगी टेल मी वन थिंग अगर मैं बात करूं जैसे यहां पर दिया हुआ है इसके साथ ड्रॉप यानी स्टेटमेंट दिया हुआ है पैसिव वॉइस में टेल मी वन थिंग अगर किसी भी जैसे मान लीजिए आपका यू नो आता है कि यू नो एलपीजी का प्राइस राइज हुआ है राइट फॉर एग्जांपल एलपीजी का प्राइस राइज हुआ है तो हम क्या बोलते हैं एलपीजी प्राइस ऑफ एलपीजी इज राइजिंग या हैज राइजिंग क्या बोलते हैं वहां पे सो ऑफ कोर्स यार दैट स्टेटमेंट वी यूज इन एक्टिव वाइज नॉट इन पैक्टिव पैसिव वाइज हम बोलते हैं वहां पे पेट्रोलियम पेट्रोल का प्राइस अगर यू नो राइज हुआ है या डाउन हुआ है कुछ भी हुआ है तो वी जस्ट यूज हैज प्लस थर्ड फॉर्म वी नेवर यूज इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म आर यू गेटिंग माय पॉइंट सो अकॉर्डिंग टू दिस कांसेप्ट गाइस हियर द प्रॉब्लम दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी रिमूव्ड यानी कि यहां पर ये इज ड्रॉप्ड नहीं होना चाहिए था ये होना चाहिए था हैज ड्रॉप्ड आर यू गेटिंग माय पॉइंट यहां पर ये इज का रॉन्ग है क्यों क्योंकि हम बोलते हैं क्या द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम हैज राइजन वी नेवर से द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम हैज बीन राइजन हम वहां पे हैज बीन नहीं यूज करते हम यूज करते हैं हैज राइजन सो गाइस जो करेक्ट आंसर होना चाहिए दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड कुछ लोग यहां पे ऑप्शन थर्ड मार्क कर रहे हैं हैज बीन ड्रॉप्ड नहीं होगा विवेक साहब मैंने आपको बता दिया ना कुछ लोगों ने यहां पर सही भी आंसर दिया है Has been dropped क्यों नहीं होगा क्योंकि स्टेटमेंट हम एक्टिव वाइस बनाते क्लियर है उसी का प्राइस यहां पर राइस हुआ है स्टेटमेंट लगता जरूर है कि यार ये स्टेटमेंट पैसो वाइस होना चाहिए बट नहीं मेरे भाई यही तो कॉन्सेप्ट है आप अगर ध्यान से न्यूज़पेपर वगैरह आप रीड करो तो आपको वहां पर दिखेगा कि ऐसी चीजें यानी कि अगर हम प्राइस बढ़ता है एलपीजी का प्राइस बढ़ रहा है पेट्रोलियम का बढ़ रहा है है ना या सोलर से वॉलेटिक का बढ़ रहा है किसी पावर का बढ़ रहा है कुछ भी चीज का बढ़ रहा है तो इन दिस इन दिस कंडीशन वी जस्ट यूज अ स्टेटमेंट इन एक्टिव वाइस नॉट इन पैसिव वाइस सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड इन व्हिच यू विल हैव टू रिमूव दिस एज यूजिंग हैज गॉट इट सो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया कि आखिर ये आंसर क्यों आएगा लेते क्वेश्चन नंबर थर्ड गाइस क्वेश्चन थर्ड हैज कम एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ कम ऑन कम ऑन क्विकली 15 सेकंड्स लेफ्ट 10 सेकंड्स 5 3 2 1 टाइम सब सो गाइस देखते हैं टाइम कंप्लीट होता है और आई थिंक इसका आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप विद इन सेकंड कर सकते थे कैसे सेंटेंस कह रहा है अ रैपिडली स्केलिंग अप ऑफ सोलर कैपेसिटी देखिए गाइस अ रैपिडली स्केलिंग अ रैपिडली स्केलिंग ऑफ पावर कैपेसिटी इज वाइटल देखो यहां पर इसके इसके पहले जितना भी पार्ट है जाहिर सी बात है ये सारा का सारा पार्ट सब्जेक्ट का है गाइस समझेंगे ये सारा का सारा पार्ट क्या है सब्जेक्ट का है और जब सब्जेक्ट के पार्ट अगर आप देख रहे हो तो अ रैपिडली स्केलिंग अप तो यहां पे अ रैपिडली जो वर्ड आप यूज कर रहे हो अ रैपिडली स्केलिंग अप रैपिडली स्केलिंग अप क्या ये स्केलिंग अप यहां पर जो दिया हुआ है क्या ये वब है आपका ये वब है ऑफ कोर्स नॉट यार मैं आपको एक कांसेप्ट बताता हूं ध्यान से समझेंगे इसको गाइस स्टेटमेंट के यहां पे दिया हुआ है प्रीपोजिशन ऑफ ध्यान से समझिएगा 
ऑफ प्रिपोजिशन की खास बात यह है कि इसके राइट साइड एंड इसके लेफ्ट साइड बोथ साइड ऑफ दिस प्रिपोजिशन वी यूज नाउन मतलब इसके दोनों तरफ हम नाउन का यूज करते हैं राइट अब जब नाउन का यूज करते हैं ऑफ के बाद लगा हुआ है सोलर कैपेसिटी ये हमारा नाउन है तो इसके पहले वाला भी तो इस जगह पे नाउन होगा इसका मतलब ये हमारा इस जगह पे नाउन है गाइस जब ये नाउन है तो नाउन के लिए हमें क्या चाहिए होता है नाउन के लिए हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव नॉट एडवर्ब अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट गाइज दैट रैपिडली विल बी चेंज इन टू रैपिड बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस दैट पर्टिकुलर वर्ड आई मीन दैट पर्टिकुलर पोजिशन विल टेक एन एजेक्ट टू नॉट एन एडव और आपको एक चीज पता है सिंपल सा कि जैसा कि ये आर्टिकल लगा हुआ है तो अगर आपको कोई भी आर्टिकल आता है दिस इज नॉट ओनली ए इट कैन बी ए एन और द कोई सा भी हो सकता है हम इसके साथ लगाते हैं कंस्ट्रक्शन क्या लगाते हैं हम इसके साथ यूज करते हैं एजेक्टिव प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन यानी ये कंस्ट्रक्शन चलता है गाइस बात को समझेंगे यानी वी जनरली यूज दिस कंस्ट्रक्शन अगर देखिए यहां पे तो ये वाला नाउन हो गया ये नाउन ये ऑफ हो गया ये ऑफ ये नाउन हो गया ये नाउन अभी बचा क्या ऑब्जेक्टिव ना तो इसको आपको ऑब्जेक्टिव करना पड़ेगा क्योंकि आर्टिकल यहां पे लगा हुआ है ये एडवर्ब तब होता जब इसके बाद यहां पर ऑलरेडी एक और इस जगह पे वर्ड होता तो ये एडवर्ब फॉर्म में हो जाता और दूसरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कोई गिवे नहीं है सो गाइज अ करेक्ट स्टेटमेंट विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट दैट रेपिडली विल बी चेंज इन रैपिड क्लियर है यस 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 और किसी का कोई अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कि सर इसमें क्या डाउट है आ, आगे का ऑप्शन अगर चेक कर लें यहां पर तो आप रैपिड मार्क कर दो लेट मी यू नो यू नो चेक वन अदर पार्ट्स सो यहां पे कह रहे हैं रैपिड स्केलिंग अप ऑफ सोलर कैपेसिटी इज वाइटर यानी ये वाइटर है टू मीट द नेशनल गोल ऑफ इंस्टॉलिंग हंड्रेड गीगा बाय 2020 हो सकता था यहां पर प्रिपोजिशन बाय की जगह कुछ और आ जाता एक ये भी प्रॉब्लम एग्जाम में देखने को मिल सकती है अ टारगेट दैट इज बीइंग इंटरनेशनली मॉनिटर्ड गाइस देखिए बहुत अच्छा यहां पर है ये मॉनिटर्ड यहां पे वब है इसकी वजह से इस जगह पे इंटरनेशनली आया अगर यहां पे इंटरनेशनल होता तो रॉन्ग हो जाता इंटरनेशनली इज गिवेन दैट वाई दिस वन इज करेक्ट एज पार्ट ऑफ द कंट्रीज प्लेजेस अंडर द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज ओके सो बाकी पार्ट करेक्ट है आई होप आपको मैंने क्लियर कर दिया कि आखिर और कहां कहां पे एरर हो सकती थी अगर ऐसा सेंटेंस एग्जाम में आया तो लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर फोर्थ गाइस एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन जल्दी से स्पीड से करेंगे यस क्विकली गाइज टेन सेकेंड फाइव फोर थ्री टू वन टाइम सॉफ सो कमॉन इन दिस वे ये टाइम कंप्लीट होता है आपका ट्वेंटी सेकेंड नॉट लेस चेक कि आखिर इस फोर्थ पार्ट के किस में एरर है देयर इज एवरीथिंग टू गेन बाय एसेलरेटिंग द पेस ऑफ ग्रोथ विच एसेंशियली बिगेन इन नाइनटीन ट्वेंटी सॉरी इन टू थाउजेंड टेन विद द जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोनर मिशन कमॉन गाइस क्या लगता है वॉट डू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन Which part of this sentence contains the error? Option number third and option number first में fight चल रही है, है ना Third और first। या मेरे भाई ध्यान से एक बार सेंटेंस को चेक करो आपका बहुत ही सिंपल सी एरर यार मैं चलो हिंट दे देता हूं प्रोनाउन की एरर है प्रोनाउन की एरर है पार्ट नहीं बताऊंगा कौन सा है चलो बता देता हूं देखो सेंटेंस में एक खास बात होती कहते है कहते देर इज एवरीथिंग क्या दिया हुआ है प्यारे भाई यहां पे दिया हुआ है एवरीथिंग सो एवरीथिंग इज एन इनडेफिनेट प्रोनाउन राइट वी नो दिस वेरी वेल वेन एवर वी हैव इनडेफिनेट प्रोनाउन इन सेंटेंस इनडेफिनेट कौन कौन से होते हैं एवरीथिंग नथिंग समथिंग और आपका आ गया एनी बडी नो बडी सम बडी एवरी वन नो वन सम वन ये सारे हमारे इंडेफिनेट होते हैं ठीक है जब भी सेंटेंस में इंडेफिनेट प्रोनाउन यूज होता है उसके साथ लगने वाला जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है प्यारे बच्चों वो होना चाहिए था टी एच ए टी और अगर हम यहां पर देखें तो देर इज एवरी थिंग टू गेन बायिंग द पेस ऑफ ग्रोथ विच नहीं आएगा इस जगह पर आपको लगाना पड़ेगा क्या दैट रिगार्डिंग माई पॉइंट यानी अकॉर्डिंग टू द रूल हेयर यू विल हैव टू यूज दैट बिकॉज आफ्टर एवरीथिंग आफ्टर समथिंग नथिंग है ना एनी बडी नो बडी सम बडी एवरी बडी एनी थिंग नथिंग समथिंग एवरी थिंग है ना इन सभी के साथ हमेशा जो रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं वो दैट होता है एंड ना केवल इन डेफिनेट प्रोनाउन गाइज अगर हमारे पास कहीं भी गिवन है नन वर्ड गिवन है तो भी इसके बाद हम लगाते हैं फ्यू वर्ड गिवन है तो भी इसके बाद हम लगाते हैं है ना किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग अगर डब्ल्यू एच वर्ड से हो गई है तो भी हम आगे रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं यानी जनरली अगर देखें तो वी जस्ट यूज रिलेटिव प्रोनाउन आफ्टर दीज वर्ड्स 
so the problem which is given that is the part which is which contains the error is option number second that which will be replaced by that क्लियर है वहां पर आपको विच हटाना है और उसकी जगह पे दैट लगाना है क्लियर हो रहा है ठीक है प्रेरणा का कहना है कि रॉन्ग हो गया प्रेरणा क्यों टेंशन ले रहे हो ठीक है अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है उसको सॉल्व कीजिए आई होप आपके सारे आंसर्स हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते क्वेश्चन फिफ्थ एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ कॉमन यस 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 फिफ्टीन सेकेंड्स टेन सेकेंड्स फाइव फोर थ्री टू वन टाइम सॉप सो गाइज इन दिस वे टाइम इसका भी कंप्लीट होता है चलिए देखते हैं क्या आंसर आया यहां पे। शुभम श्रीवास्तव ऑप्शन नंबर सेकंड। आर यू श्योर शुभम श्रीवास्तव दैट द ऑप्शन विच यू आर मार्किंग इज करेक्ट एसेलरेटिंग मींस होता है नीतू एसेलरेट करना एक्सिलेटर होता है ना बाइक का उसी से बनता है एसेलरेट करना मतलब इंक्रीज करना ठीक है चलिए तो अरविंद कुमार ऑप्शन नंबर फोर्थ यू आर मार्किंग आर यू श्योर ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट सतेंद्र धीरज चलिए देखते हैं आप लोग के इतने डिफरेंट आंसर्स में से कौन सा करेक्ट होता है सेंटेंस कह रहा है द एक्सपीरियंस ऑफ जर्मनी द एक्सपीरियंस ऑफ जर्मनी वेयर सो ये वेयर करेक्ट है यहां पे बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी प्लेस एंड प्लेस के लिए हमेशा वेयर आता है ठीक है वे आर रोबोस्ट सोलर एक्सपेंशन हैज बीन टेकिंग प्लेस ओवर द इयर्स पूरे साल यहां पर यह हुआ ठीक है इलेस्ट्रेट द बेनिफिट ऑफ पॉलिसी गारंटी फॉर रूफ टॉप Installations and feeding tariff, feeding tariffs lasting 20 years. Come on, guys, what do you think? Buffering. एक बार रिफ्रेश कर लीजिए पेज बफर नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी बाकी लोग का सही जा रहे हैं चलो देखो क्या कह रहा है स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो यार सेंटेंस में ये पर्टिकुलर सेंटेंस में ना सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट की प्रॉब्लम है गाइस एंड लेट मी टेल यू टेन क्वेश्चन में कम से कम दो क्वेश्चन सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट गाइज सेंटेंस कर रहा है एक्सपीरियंस ऑफ जर्मनी जर्मनी का एक्सपीरियंस जहां पर ये 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 हुआ इलस्ट्रेट द बेनिफिट ऑफ तो ये इलस्ट्रेट कौन करता है बेनिफिट ऑफ पॉलिसी गारंटी विच वर्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इलस्ट्रेट दैट पर्टिकुलर थिंग राइट तो बताइए मुझे कौन सा वर्ड यहां पर है जो इलस्ट्रेट करता है ऑफ कोर्स द एक्सपीरियंस गाइज द एक्सपीरियंस ऑफ जर्मनी सो जर्मनी का जो एक्सपीरियंस है दिस एक्सपीरियंस इलस्ट्रेट बात को समझेंगे दिस एक्सपीरियंस इलस्ट्रेट तो एक रूल होता है ध्यान से समझिएगा कहते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हमेशा वर्ब का यूज करना होता है राइट right? यानी वी ऑलवेज यूज आर वर्ब अकॉर्डिंग टू आर सब्जेक्ट लेकिन कभी कभी क्या होता है स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब नहीं आती स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से बन जाता है मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा ऐसे करके आपका सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद कॉमा लगा होगा फिर कोई वर्ड होगा और फिर उसके बाद वर्ब गिवेन होगी तो याद रखिएगा गाइस अगर ऐसी कंडीशन है तो ये वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट नॉट अकॉर्डिंग टू दिस वन और ज्यादातर बच्चों को दिख गया होगा ईयर्स प्लूरल लगा दर नहीं मेरे भाई ईयर्स इज नॉट योर सब्जेक्ट आर यू गेटिंग माई पॉइंट देन द करेक्ट स्टेट याद रखिएगा हमेशा जो सबसे पहला प्रिपोजिशन है उसके पहले जो वर्ड लगा उसके अकॉर्डिंग आपकी वॉब आएगी आर यू गेटिंग जनरली फॉलो दिस कंस्ट्रक्शन सो इन दिस पर्टिकुलर पार्ट गाइज Your actual subject for this particular verb is experience, which is singular. That's why you will have to use singular verb and singular verb में as or yes form लगाते हैं. So guys, the correct statement will be correct word will be illustrates. It cannot be illustrate. Got it? So I think you guys understood this point. Why illustrates? Because your actual subject is experience. ठीक है? चलिए next question लेते हैं. Question number sixth has come, guys. इसका answer दीजिए क्या लगता है? Sixth and your time starts now. Come on quickly. Okay, quickly. Yes, 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 yes. Ten seconds. Yes, yes, yes. Come on. Four, three, two, one. Time up. Yes. चलो देखते क्या होगा इसका आंसर. Come on, guys. A famous singer, कौन है? Rihanna has surprised fans को on the Desert Trip Festival in California. When she joined an another singer, Paul McCartney, on a stage for a rendition of their song for five seconds. Come on, guys, क्या लगता है? कौन सा ऑप्शन हो सकता है? ऑप्शन नंबर थर्ड, पक्का? सेकंड भी कुछ लोग कह रहे हैं. सोनू भरतवाज, सेकंड है आपका? अच्छा. अंकिता सेकंड. 
सेकंड थर्ड सेकंड थर्ड सेकंड थर्ड में फाइस्ट है फाइट है सो लाओ लेट्स चेक गाइस कि आखिर सेकंड होना चाहिए थर्ड होना चाहिए फोर्थ होना चाहिए फर्स्ट होना चाहिए और नो एरर होना चाहिए ठीक है देखो अ फेमस सिंगर रेहाना मुझे यहां पर कुछ लोग फोर्थ भी मार्क कर रहे हैं मुझे पता है वो पक्का फोर्थ क्यों मार्क कर रहे हैं देखिए अ फेमस सिंगर एक फेमस सिंगर कौन है रेहाना ने हर सब है सरप्राइज कर दिया फैंस को ऑन द डिजर्ट ट्रिप फेस्टिवल इन कैलिफोर्निया गाइस ध्यान से देखिएगा तो ये डिजर्ट ट्रिप फेस्टिवल ये एक प्ले ये एक कहां पर है एक कैलिफोर्निया में होने वाला एक फेस्टिवल है और इसी फेस्टिवल में रिहाना ने सरप्राइज किया अपने फैंस को सो दिस इज अ पर्टिकुलर फेस्टिवल दिस इज अ फिक्स्ड फेस्टिवल एंड वेन एवर वी हैव फिक्स्ड प्लेस फिक्स्ड टाइम और फिक्स्ड थिंग फिक्स्ड इवेंट वी यूज प्रेपोजिशन एट नॉट प्रेपोजिशन ऑन सो गाइज यहां पर पहले तो प्रेपोजिशन ये ऑन नहीं होना चाहिए था यह होना चाहिए प्रेपोजिशन एट पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट कहते सरप्राइज ऑन नहीं होता गाइस वी यूज सरप्राइज एट जनरली सरप्राइज वर्ड के साथ हमने यूज करना होता है एट याद कीजिए अगर आपको पता हो तो गाइस करेक्ट स्टेटमेंट विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इन विच दैट ऑन विल बी रिमूव्ड यूजिंग एट प्रिपोजिशन आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑन को हटाकर वहां पर प्रिपोजिशन एट लगाएंगे बिकॉज दिस सरप्राइज वर्ड टेक्स प्रिपोजिशन एट ये पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई कि वेन वी हैव फिक्स प्लेस लाइक इफ वी से समन इज नॉकिंग dash the door the door is a fixed place that's why you will have to use at the door at the railway station whenever we have fixed the time right like 7 o'clock 5 o'clock 7:30 so we will have to say at 7:30 at 5 o'clock are you getting my point so according to this concept that dessert trip festival in california is a fixed festival is a definite festival is a fixed festival that's why it will take preposition at not preposition on just remove that on using preposition at i hope you guys understood this point right कुछ लोगों ने यहां पर फोर्थ मार्क किया है शायद उनका आंसर यहां पर देयर को कहना है कि कुछ और लगा दीजिए मेरे भाई प्यारे भाई ध्यान से देखो कह रहा है व्हेन शी ज्वाइन शी मतलब कौन रिहाना ने ज्वाइन किया एंड अनदर सिंगर को कौन था वो ये था कहा पे ऑन स्टेज फॉर अ रेडिशन रेडिशन ऑफ देयर सॉन्ग देयर सॉन्ग मतलब किनका किनका रिहाना एंड अनदर सिंगर तो ये यहां पर क्योंकि इन लोगों का परफॉर्मेंस था इसको लेके दैट्स वाई देयर आर टू पीपल दैट्स वाई इट विल टेक प्लूरल प्रोनाउन इट कैन नॉट है ना हेयर इट कैन नॉट टेक यू नो सिंगुलर प्रोनाउन क्योंकि दो लोग हो गए ना सो गाइज आई होप यू गाइज अंडरस्टूड सिक्स का आखिर ये ऑप्शन क्यों होगा ठीक क्वेश्चन नंबर सेवेंथ एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ क्विकली ट्रिपल तलाक बेस्ड ये आपका आर्टिकल है ये क्वेश्चन है एंड आई होप आपका आसान होगा इसको फाइंड करना इसके एरर एज ओनली टेन सेकेंड लेफ्ट क्विकली फाइव सेकेंड फोर थ्री टू वन जीरो टाइम सॉफ खम ऑन गाइज टाइम कंप्लीट होता है चलिए देखते हैं यहां पर क्या होना चाहिए इसका चलो एमिट दी ऑन गोइंग डिबेट ओवर ट्रिपल तलाक एमिट दी ऑन गोइंग डिबेट ओवर ट्रिपल तलाक यहां तक तो सही है The finance minister ने कहा पास्ट में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा यह स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा क्योंकि ट्रिपल तलाक आज का इशू नहीं है सेट द गवर्नमेंट इज ऑफ द क्लियर व्यू सेट क्या कहा द गवर्नमेंट इज ऑफ द क्लियर व्यू मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसा कहा तो यह स्टेटमेंट उस टाइम की बात कर रहा है सो so गाइज यहां पर अगर देखिए तो जब उसने इस स्टेटमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा तो कहा जो स्टेटमेंट वो तो प्रेजेंट में कहा so guys somehow we can say this part is also okay is of the clear view that personal laws should be constitutional compliant and in conformity with norms of gender equality and the right to live with dignity come on guys kya lagta hai option number second ki third kaun sa karna chahiye ya fourth option dekho sentence ko padho kya keh raha hai that personal laws jo personal laws hai should be ye should be ho gaya pyare bachcho Helping work. This is a modal, right? अब modal के साथ अगर बी आता है तो यहां पर अगर हम देख should be होना चाहिए क्या होना चाहिए Compliant होना चाहिए So यहां पर ये use कर रहा है adjective part. अब tell me मेरे भाई one thing यहां पर जैसा कि उसने adjective use किया This compliant word is here adjective. Should be happy. You should be happy. हम ऐसे बोलते हैं ना यू शुड बी हैप्पी सो शुड के साथ मेन ऑफ यूज कर दिया और मेन ऑफ के बाद उसने अजेक्टिव यहां पर यूज किया अब अजेक्टिव के लिए क्या दूसरा अजेक्टिव आता है Can we use one, another adjective for one adjective? क्या एक adjective के लिए adjective आता है? Of course not. For adjective we always use adverb. That's why this constitutional will be changed into constitutionally. 
आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्योंकि हमने आप देख रहे हैं यहाँ पे बार बार दो से तीन क्वेश्चन एडोअप बेस्ड है अगर एडोअप एंड एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जो कि बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कौन किसके लिए है तो ये पॉइंट थोड़ा सोचना जरूरी है सो गाइज दिस पर्टिकुलर विल बी Constitutionally, it cannot be constitutional. Are you getting my point? यहां पर आपको constitutionally करना है क्योंकि मेरे भाई simple सा concept है personal laws हो गया subject, should हो गई helping verb, B हो गई आपकी main verb. अब आपको main verb के बाद ये भाई एजेक्टिव आप इसको नहीं कह सकते क्यों क्योंकि इसके बाद एक ऑलरेडी एजेक्टिव लगा है तो एक कॉन्सेप्ट होता है ध्यान से समझिएगा जैसे हम कहते हैं he is वेरी इंटेलिजेंट हम ऐसे बोलते हैं ना ही इज वेरी इंटेलिजेंट ध्यान से समझेंगे हमने यहां पर आई एन टी डबल एल आई जी एन टी यूज कर लिया इंटेलिजेंट गाइज ये इंटेलिजेंट कौन है ही और ही है प्रोनाउन तो प्रोनाउन के लिए आने वाला हुआ एजेक्टिव और एजेक्टिव के लिए जो वर्ड आता है वो हमेशा एडवर्व होता है और अगर वो एजेक्टिव फॉर्म में गिवेन है तो एजेक्टिव को एल वाई लगा के एडवर्व बनाते so the correct statement will be constitutionally not constitutional I hope you guys understood question number एट has come And your time starts now. Quickly, quickly, come on. Question number eight. Fourteen, thirteen. Quickly. Nine, four, three, two, one, zero. Time up. Come on, guys. So, let's see. Its answer. What can happen? Extending their gains. Extending. What? Their gains for the. School straight day, extending their gains for the school straight day. यहां तक तो सही हो सकता है लेकिन एक चीज हमने यहां पर देखा दोस्त extending their gains for the school straight day. Extending their gains मतलब हम यहां पर यूज कर रहे हैं प्लूरल प्रोनाउन हमने प्रोनाउन पहले यूज कर दिया मतलब एक कॉन्सेप्ट अब यहां पे समझना है कि वी हैव प्रोनाउन तो जाहिर सी बात है सेम नंबर का नाउन भी होना चाहिए इट मीन्स अगर यहां पे प्लूरल है तो आगे इसका नाउन चाहिए वो भी प्लूरल तो एक्सटेंडिंग देयर गेन्स फॉर द स्कूल सॉरी सेकंड स्टेट डे द रूपी एंडेड हायर बाय एटीन पैसे टू इतने पर डॉलर ऑन सेलिंग ऑफ द यूएस करेंसी बाय बैंक एंड एक्सपोर्टर्स इन व्यू ऑफ वीकनेस इन ग्रीन बैंक इन ओवरसीज मार्केट गाइस अब देखो हमें ये देखना जरूरी है कि ये जो आप यहां पे प्लूरल प्रोनाउन यूज कर रहे हो क्या ये प्लूरल प्रोनाउन का नाउन प्लूरल है तो एक्सटेंडिंग देयर गेन्स मतलब गेन हो रहा है गेन हो रहा है मतलब गेन हो रहा है है ना अब किसको गेन हो रहा है पहले ये देख लो फॉर सेकंड इज डे किसको गेन हो रहा है द रुपी एंडेड किस पे हायर बाय 18 पैसे टू इतने पर डॉलर अब देखो यानी कि पर डॉलर 18 पैसे का गेन हुआ किसको रुपी को और रुपी यहां पर है प्यारे बच्चों क्या सिंगुलर सो वेन एवर वी हैव सिंगुलर सब्जेक्ट प्रोनाउन भी तो सिंगुलर होना चाहिए इसका मतलब रुपी के लिए यूज हो रहा है एंड रुपी दैट इज सिंगुलर रुपीज होता तो वहां पे करेक्ट होता रुपी गिवेन दैट्स वाई गाइज दिस देर विल बी रिप्लेस यूजिंग आई टी एस आर यू वेटिंग माई पॉइंट यहां पर आपको आई टी एस यूज करना है क्योंकि बात रूपी की हो रही है रुपीज सिंगुलर नाउन फॉर सिंगुलर नाउन वी ऑलवेज यूज सिंगुलर प्रोनाउन सो गाइज वहां पर होना चाहिए था क्या वहां पर होना चाहिए एड्स क्लियर हुआ ऑप्शन नंबर फर्स्ट कंटेन्स दियर हर्षा सोनी बिल्कुल सही बट आलोक सी एंड अनिला अनिला शर्मा आप दोनों ने सेकेंड एंड थर्ड मार्क किया एक बार ध्यान से चेक तो करो राम के लिए ही आता है या राम के लिए दे आता है मुझे सिंपल सा बताओ हम राम के लिए क्या यूज करेंगे दे यूज करेंगे ना अगर सब्जेक्ट राम है तो सॉरी हम इसके लिए क्या यूज करेंगे ही यूज करेंगे ना तो अगर सब्जेक्ट हमारा श्वेता है तो हम इसके लिए सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या यूज करेंगे शी यूज करेंगे ना पेन है तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे पेन के लिए इट यूज करेंगे ना और अगर हमारे पास ये अकेला राम है हम इसके लिए दे तो यूज कर नहीं सकते ना तो वही कॉन्सेप्ट है राम जैसे सिंगुलर है वैसे रूपी हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए सिंगुलर आना चाहिए नॉट प्लूरल सो गाइस दैट देयर विल बी रिप्लेस्ड यूजिंग व्हाट यूजिंग यूजिंग इट ठीक है इट्स होना चाहिए बहुत बढ़िया नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ क्विकली क्विकली गाइस 10 सेकंड्स लेफ्ट कम ऑन The struggle, okay, three, two, one, zero. Time stop, guys. चलो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर क्या लगता है अभी आप लोगों की तरफ से आंसर आना है स्टार्ट नमिता मिश्रा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहना है नमिता का सो so, अमरेश का भी कहना फर्स्ट ही है यार दो दो लोगों ने फर्स्ट कह दिया क्या ये करेक्ट है देखते हैं एक लोगों ने विनोद कुमार चौरसिया ने कहा रुपीज 
विनोद कुमार चौरसिया लेट मी टेल यू वन थिंग फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन जब कभी भी नाउन एंड प्रोनाउन में नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए जरूरी है कई क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो सकते हैं कई टाइप के यू नो कंफ्यूजन दूर हो सकती है जब भी नाउन एंड प्रोनाउन में नाउन एंड प्रोनाउन में नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है मतलब एक सिंगुलर है दूसरा प्लूरल है तो हमेशा याद रखिएगा आपको प्रोनाउन चेंज करना है नाउन इज ऑलवेज राइट नाइनटी नाउन हमेशा सही होता है प्रोनाउन हमेशा बदला जाता है क्लियर हो रहा है सो गाइज वहां पर आप नाउन कभी भी मार्क नहीं कर सकते अब हम यहां पे देखेंगे इस पर्टिकुलर सेंटेंस में भाई सिंपल सा राम के लिए दे आ गया तो दे बदलोगे कि राम बदलोगे तो ऑफ कोर्स दे बदलेंगे ना बस वही बता रहा था मैं देखो यहां पर इस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या कह रहा है द स्ट्रगल ऑन बैड लोन्स जो स्ट्रगल है किस पर बैड लोन्स पर दैट सोल्ड जिसने सोल्ड किया क्या द मिनेसिंग प्रपोर्शन दैट सोल्ड टू मिनेसिंग प्रपोर्शन यहां तक तो सही है जिन्होंने भी फर्स्ट मार्क किया लेट मी टेल यू वन थिंग सोर्ड के साथ आपने टू यूज किया टू अब आपको लग रहा होगा टू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है इसलिए आपने ऑप्शन नंबर फर्स्ट मार्क कर दिया मेरे भाई अगर आप इस मिनेसिंग को फर्स्ट फॉर्म बना देते हो तो इसके बाद क्या लिखा हो देख लो प्रपोर्शन और टी आई ओ एन एंडिंग वर्ड हमेशा नाउन होता है नाउन के पहले अगर आप दूसरा लगा रहे हो तो वो वर्ड आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए बात समझेंगे और वब की अगर हम वब की बात करें तो वब के केवल दो ही फॉर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं एक आई होता है और एक थर्ड होता है गाइस याद रखिएगा एक आई फॉर्म है एक थर्ड फॉर्म जिसको अदर लैंग्वेज में आप पार्टिसिपल बोलते हैं यानी हियर दिस स्टेटमेंट शुड बी इन पार्टिसिपल फॉर्म एंड दैट्स ऑलरेडी गिवेन दैट इज मीनेसिंग दैट्स ऑलरेडी गिवेन एंड इफ यू चेंज दैट मीनेसिंग इन टू मीनेस दैट विल बी रॉन्ग क्योंकि वब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी नाउन के पहले नहीं आती मेरे भाई वब की फर्स्ट फॉर्म आप नाउन के पहले नहीं लगा सकते क्योंकि हमें एडजेक्टिव चाहिए रिंगिंग बेल बोलते कभी रिंग बेल बोला है आज तक हम क्या बोलते हैं आई सॉ अ रिंगिंग बेल तो मैंने रिंगिंग बेल देखा तो आई सॉ अ रिंगिंग बेल मतलब घंटी को बजते हुए देखा राइट तो यहां पर गाइस वो रिंगिंग बेल बेल नाउन है इसलिए रिंगिंग यहां पर लगाएंगे है ना क्रॉलिंग बॉय क्रॉलिंग स्नेक आई सॉ अ क्रॉलिंग स्नेक तो क्रॉलिंग स्नेक क्यों किया स्नेक हमारा क्रॉल स्नेक क्यों नहीं किया क्योंकि मेरे भाई उसके पहले एडजेक्टिव चाहिए और एडजेक्टिव फॉर्म वर्ब की केवल दो ही होती है या तो आईएनजी या थर्ड आईएनजी इनके मैंने करेक्ट ठीक है अब आगे आ जाओ इन 2016 में फिर क्या बोला फिर से लेट मी स्टार्ट दिस वन अगेन द स्ट्रगल ऑन बैड लोन्स बैड लोन्स का स्ट्रगल जो है दैट सोल्ड टू मैनेजिंग प्रोपोर्शन इन 2016 वुड हैव कंटिन्यूड इन द न्यू ईयर एज मेनी मोर इंडस्ट्रियल यूनिट्स गाइस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो आगे और क्या कह रहे हैं स्पेशली इन द मेमे स्पेशली इन द एम एस एम ई सेक्टर मेटर्न डिफॉल्टर्स ड्यू टू द कैश शॉर्ट इज वट वर्ड अब गाइज एक चीज देखो यहां पे इसने क्या कहा वुड हैव कंटिन्यूड और आगे उसने क्या कहा मे टर्न मे भी मोड डाले और वुड भी मोड डाले ध्यान समझिएगा वुड हैव कंटिन्यूड का मतलब दिस स्टेटमेंट शोइंग पास्ट पॉसिबिलिटी मतलब पास्ट की चीजों की बात कर रहा है और मेटन ये प्रेजेंट की बात कर रहा है तो आप पहले देख लो ये बात किस टाइम की कर रहे हैं द स्ट्रगल ऑन बैड लोन्स दैट सोल्ड टू मिनेसिंग प्रपोर्शन इन 2016 वुड हैव कंटिन्यूड इन द न्यू ईयर अरे भाई जब बात उसने न्यू ईयर की कर दी जब बात उसने भले उसने यहां पर 2016 की बात बोला लेकिन आगे क्या बोला दिस विल दिस वुड बी कंटिन्यू कब इन द न्यू ईयर अगले साल न्यू ईयर में तो दिस न्यू ईयर इज योर प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर यू कैन से दिस इज नॉट अ पास शोइंग स्टेटमेंट दैट्स वाई गाइज Your this would have continued will be changed into would continue. यानी यहां पर ये would continue in the new year होना चाहिए था ना कि would have continue. ये मे टर्न हमारा सही है आर यू गेटिंग माई पॉइंट सो गाइज द करेक्ट स्टेटमेंट होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सेकेंड ऑप्शन नंबर सेकेंड मार्क करेंगे वुड कंटिन्यू इंस्टेड ऑफ वुड हैव कंटिन्यू क्लियर है आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस पॉइंट कि आखिर यहां पर क्या होना चाहिए क्या कहते हैं यहां पर हर्षा सोनी वुड हैव बीन कंटिन्यूड अरे हर्षा सोनी जी कैसे वुड हैव बीन लगा रहे हो जब बात यहाँ पे वुड हैव बीन तो पैसे वाइज हो जाएगा अगर वुड हैव बीन करोगे तो मे के साथ भी तो पैसे बनाना पड़ेगा डबल डबल पैसे लगाएंगे क्या नहीं ना भाई एक ही चीज के लिए तो डबल पैसे दो दो पार्ट में तो मार्क कर नहीं सकते ना कि सेकंड भी मार्क कर दे थर्ड भी मार्क कर दे है ना उसको वुड कंटिन्यू होना चाहिए इन द न्यू ईयर नॉट वुड हैव बीन कंटिन्यू नॉट वुड हैव कंटिन्यूड वट गॉट इट ये होना चाहिए ठीक है लास्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर टेंथ योर टाइम स्टार्ट नाउ क्विक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन गाइस कम ऑन कम ऑन क्विकली दिस इज द लास्ट क्वेश्चन टेन सेकेंड्स लेफ्ट फाइव 
फोर थ्री टू वन टाइम्स ऑफ देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेंथ का आंसर क्या हो सकता है देखो इंडिया हैज लिफ्टेड बैन इंडिया हैज लिफ्टेड बैन कहां पे ऑन बर्ग एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्टेन एडिबल ऑयल्स सही है सर्टेन के नाउन प्लूरल होता है प्लूरल लगा हुआ है इंडिया के साथ सिंगुलर आना चाहिए सिंगुलर के साथ थर्ड फॉर्म आई मीन थर्ड फॉर्म आना चाहिए हैज के साथ सही हैज लिफ्टेड बैन ऑन बल्क एक्सपोर्ट्स यहां तक तो सही है किस पर ऑन सर्टेन एडबल ऑयल्स यहां तक तो सही है कौन इंक्लूड क्या 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 चीजें हैं इंक्लूडिंग कौन कौन सी चीजें ग्राउंड नट सी सैंड एंड सोयाबीन यहां तक तो सही है यानी यहां पर यहां पर फर्स्ट और सेकेंड तो मार्क ही नहीं कर सकते ये सही हो गया ठीक है अ मूव दैट विल हेल्प इंश्योर बेटर इनकम टू फार्मर्स As well as to promote domestic processing industry. बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है यार ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट पे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है सो so, खमान क्या लगता है कौन सा ऑप्शन होगा यस 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 ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन नंबर फिफ्थ ऑप्शन नंबर फोर्थ इसी में फाइट है सो so, देखते हैं मेरे भाई आखिर कौन सा आंसर हो सकता है सेंटेंस कह रहा है अ मूव दैट विल हेल्प अ मूव दैट विल हेल्प आप देखो हेल्प के बाद आपने क्या यूज किया इंश्योर एक कंडीशन है हेल्प वर्ड के लिए दूसरी वर्ब जब भी आती है वो होना चाहिए इन्फिनेटिव विदाउट टू इन्फिनेटिव विदाउट टू यानी हम उसके बाद इन्फिनेटिव लगाते बिना प्रपोजिशन टू वाला यानी मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म ठीक है आपने देखा हेल्प के बाद इंश्योर लगा हुआ है मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म है प्रपोजिशन टू नहीं लगा मतलब यहां तक तो करेक्ट है अ मूव दैट विल हेल्प इंश्योर बेटर इनकम थर्ड तक करेक्ट हो गया जिन्होंने भी यहां पर थर्ड मार्क किया मेरे भाई थर्ड सही है टू इंश्योर नहीं होता हेल्प के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है दैट्स व्हाई दैट विल बी ओनली इंश्योर यू कैन नॉट से अ मूव दैट विल हेल्प टू इंश्योर बेटर इनकम दैट विल बी रॉन्ग वहां पर इंश्योर होना चाहिए विद हेल्प क्योंकि हेल्प के बाद हमें वो भी यूज करना है फर्स्ट फॉर्म के डे बेटर इनकम टू फार्मर्स एज वेल एज किसके लिए प्रमोट डोमेस्टिक प्रोसेसिंग अब उसी हेल्प के लिए तो दूसरी भी वो आ रही है दूसरा भी तो लगा रहे हैं जब ये आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज किया मेरे भाई तो आप मुझे बताओ दूसरे वाले को टू प्लस फर्स्ट फॉर्म कैसे कर सकते हैं वो भी तो हेल्प के बाद दिया है इसका मतलब जो प्रॉब्लम है दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर फोर्थ दिस टू प्रमोट विल बी रिप्लेस्ड बाय ओनली प्रमोट यहां पर टू प्रपोजिशन हटाना है क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट में आपको हेल्प के बाद बेयर इन्फिनटू लगाना होता है गाइस एंड बेयर इन्फिनटू मींस मेन वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वो विदाउट एनी प्रिपोजिशन गॉट इट सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड कुछ लोग जो टू इंश्योर कर रहे हैं प्रतीक्षा तिवारी जी वहां पर टू इंश्योर नहीं होना चाहिए दैट मस्ट बी इंश्योर बिकॉज मैंने आपको बताया कई बार की हेल्प के बाद आपको बेयर इन फिंटू यूज करना होता है, है ना जैसे ही हेल्प मी यू नो आप ये नहीं कह सकते टू डू दिस Are you getting my point? आप इसके बाद help के बाद दो condition है कभी बेयर इन्फिनटू आता है कुछ जगहों पर जी रंड आता है बट फुल इन्फिनटू नहीं आता बस ये याद रखिएगा फुल इन्फिनटू में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं आता दैट से ओके सो ये पॉइंट आपको याद रखना है तो करेक्ट स्टेटमेंट आई मीन जस्ट टू मेक दिस वन ग्रामेटिकली करेक्ट जस्ट रिमूव दैट प्रिपोजिशन टू फ्रॉम ऑप्शन नंबर फोर गॉट इट जो प्रमोट के पहले उसको हटा दो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा सो इन दिस वे वी जस्ट कंप्लीटेड टेन क्वेश्चंस। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड एंड नो डाउट आप लोगों ने ट्वेंटी सेकंड्स में आंसर भी बहुत सारे क्वेश्चंस क्योंकि हैं। अच्छा रहा होगा आप लोग का स्कोर कार्ड जैसा कि आपके एक्टिव पार्टिसिपेशन बता रहे बट स्टिल आई वॉन्ट टू सी योर स्कोर कम ऑन क्विकली सुरेश आपका स्कोर है थ्री ऑन सिक्स नॉट वेरी गुड दैट्स वेरी पुअर सेवन ऑन टेन टेन में क्या स्कोर है ये हमें बताइए और जैसा कि आपके स्कोर बहुत अच्छा बता रहे तो दैट्स रियली ग्रेट एंड इंप्रेस यू ऑफ कोर्स आप लोगों को शो पसंद आया होगा लाइक तो बनता है कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर जो भी लोग जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है वो वीडियो को फिर से देखें और उसके बाद लास्ट तक देखने के बाद अपना स्कोर चेक करें और हमें जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से उनको ये शो कैसा लगा शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स फ्रेंड्स को एंड रिलेटिव को सो देट दे कैन ऑल्सो इंप्रूव देयर इंग्लिश एंड एर डिटेक्शन पोर्सन स्पेशली एंड डू सब्सक्राइब आर चैनल इफ यू हैव एंड सब्सक्राइब इट फिर मिलेंगे कुछ नए धमाकेदार शो को लेकर कुछ नई चीजों को लेकर आपके एग्जामिनेशन के लिए टिल देन थैंक यू